ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയുണ്ടാകട്ടെ മാതാവിൻ്റെ വണക്കം മാസം നാലാം തീയതി ദൈവമാതാവിന് ലഭിച്ചിരുന്ന തിരുനാമം ഒന്നാമത് മാതാവിൻ്റെ തിരുനാമം പരിശുദ്ധവും രണ്ടാമത് മഹനീയവും മൂന്നാമത് വണക്കത്തിന് യോഗ്യവും ആയിരിക്കുന്നു ആദ്യം ദൈവമാതാവ് പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന മറിയം എന്ന നാമധേയത്തെക്കാൾ തൻ്റെ ഉന്നതിയും മഹിമയും വെളിപ്പെടുന്നതിന് തക്ക മറ്റൊരു നാമധേയവുമില്ല ഈ തിരുനാമത്തിൻ്റെ അർത്ഥം സമുദ്രത്തിൻ്റെ നക്ഷത്രം എന്നാകുന്നു അതുകൊണ്ട് കന്യകാമറിയം പെരുങ്കാറ്റടിക്കുന്ന സമുദ്രമായ ഈ ലോകത്തിലിരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രകാശക്കതിർ വീശുന്ന നക്ഷത്രവും ദീപസ്തംഭവുമായി എല്ലാവർക്കും മോക്ഷമാർഗം കാണിച്ചുകൊണ്ട് വിളങ്ങുന്നു ഇതിനെപ്പറ്റി വിശുദ്ധ ഭരണാർദ് ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു അപകടമുള്ള കടലായ ഈ ലോകത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന നിർഭാഗ്യനായ മനുഷ്യ വഴിപിണങ്ങി ഇതിൽ താണുപോകാതെ കരയേറുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നക്ഷത്രമായ കന്യകാമറിയത്തിൽ നിൻ്റെ ദൃഷ്ടി വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളുക പരീക്ഷ വരുന്ന സമയത്തിലും ആപത്തിൻ്റെ നേരത്തിലും കന്യകാമറിയത്തോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക അഹങ്കാരം കോപം മോഹം സ്പർദ്ധ മുതലായ ദുർഗുണങ്ങൾ നിൻ്റെ ആത്മാവിൽ ജ്വലിച്ച് നീ പാപത്തിൽ വീഴുവാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്തിൽ നക്ഷത്രമായ കന്യകാമറിയത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക ആ തിരുനാമം നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലും നാവിലും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ നാഥയെ പിൻചെന്നാൽ വഴിതെറ്റിപ്പോകാതെയും ഈ അമ്മയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു വന്നാൽ നിരാശയുണ്ടാകാതെയും സുരക്ഷിതനായി മോക്ഷത്തിൽ നീ ചേരുമെന്നുള്ളത് നിശ്ചയമുള്ള കാര്യമാകുന്നു രണ്ടാമത് മറിയം എന്ന തിരുനാമത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം നാഥ നായിക രാജ്ഞി എന്നിങ്ങനെയാകുന്നു ഈ നാഥ തനിക്ക് ലഭിച്ച ഉന്നതിയാലും യോഗ്യതയ്ക്ക് തക്കവണ്ണം കൈക്കൊണ്ട സ്വാതന്ത്ര്യത്താലും ലോകത്തിൻ്റെ നാഥയായിട്ടും ദൈവദൂതന്മാരുടെ നായികയായിട്ടും മനുഷ്യഗണത്തിൻ്റെ ഉത്തമ രാജ്ഞിയായിട്ടും നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനാലത്രേ സർവജനങ്ങളും മഹോന്നതമായ ഈ നാമത്തിൽ ഈ അമ്മയെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു വരുന്നത് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയമ്മെ അങ്ങേ തിരുനാമത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിന് തക്കവണ്ണം പരലോകത്തിൽ അങ്ങ് അത്യധികം പ്രതാപം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് പിശാചുക്കളെ ഭയപ്പെടുത്തി ഭൂലോകത്തിൽ അങ്ങേ തിരുനാമം എല്ലാവരാലും ബഹുമാനിക്കപ്പെടട്ടെ സർവേശ്വരനെ ഒഴിച്ച് മറ്റുള്ള സർവത്തെയും വിശേഷാൽ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനെയും അങ്ങ് രാജ്ഞിയായി വാണ് നടത്തി ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സങ്കടങ്ങളിൽ സഹായവും ബലഹീനതയിൽ ശക്തിയും അന്ധകാരത്തിൽ പ്രകാശവും മരണസമയത്തിൽ ഉറപ്പുള്ള ശരണവുമായിരിക്കണമേ മൂന്നാമത് വിശുദ്ധ പ്രാംസിസ്കോസ് എന്ന ദേഹം പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നതായത് അങ്ങ് തിരുക്കുമാരൻ്റെ ആരാധനയോഗ്യമായ ഈശോ എന്ന തിരുനാമം ഒഴികെ അങ്ങ് കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറിയം എന്ന നാമമല്ലാതെ മനുഷ്യർക്ക് വരപ്രസാദങ്ങളെയും ആശയെയും സന്തോഷത്തെയും അധികമായി നൽകുന്ന നാമം വേറൊന്നുമില്ല വിശുദ്ധ ബെനവെന്തുര ഇപ്രകാരം പറയുന്നു പരിശുദ്ധ കന്യക മറിയമ്മെ അങ്ങ് തിരുനാമത്തെ വണങ്ങി സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാനായി ആശ്വാസം പ്രാപിക്കുകയും സൽക്രിയകളെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരികയും ചെയ്യും അതിനാൽ ഈ ഉന്നത നാമത്തെ ചൊല്ലുന്നവന് ആശ്വാസം വരാതിരിക്കുകയില്ല ഈ തിരുനാമത്തെ കേട്ടാൽ പിശാജ് ഞടുങ്ങി വിറയ്ക്കുകയും അവൻ്റെ പരീക്ഷയൊക്കെയും നീങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യും പരീക്ഷ നേരിടുന്ന നേരത്തിൽ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തോട് സഹായം അപേക്ഷിക്കാത്തതിനാലത്രേ നിങ്ങൾ പാപത്തിൽ വീഴുവാൻ ഇടവരുന്നത് എന്നറിഞ്ഞ് ഇനിമേൽ അതിൻവണ്ണമുള്ള തിന്മ നിങ്ങൾക്ക് വരാതിരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം പരീക്ഷാ സമയത്തിൽ ദൈവമാതാവിൻ്റെ സഹായം അപേക്ഷിക്കണം ആ മാതാവ് നിങ്ങളുടെ ശത്രുവിനെ ഓടിച്ച് നിങ്ങളെ കാത്തു പരിപാലിക്കുമെന്നതിൽ തെല്ലും സംശയമില്ല ദൃഷ്ടാന്തം ഒരു വറ്റാത്ത ഉറവയിൽ നിന്നും നല്ല ജലം ധാരാളമായി ഒഴുകി വരുന്നത് പോലെ പരിശുദ്ധ കന്യകയോടുള്ള സ്ഥിരമായ ഭക്തി വിശ്വാസങ്ങൾ മൂലം ആ പരിശുദ്ധ മാതാവിൽ നിന്ന് എല്ലാ ആത്മീയ നന്മകളും സമ്പൂർണമാകും വണ്ണം ഒഴുകി വരുന്നു ഈ സത്യം തെളിയിക്കുന്ന എണ്ണമില്ലാത്ത അത്ഭുതങ്ങളിൽ വെച്ച് കൊർസീൻ എന്ന ഉപനാമമുള്ള വിശുദ്ധ അന്ത്രയോസ് മനസ്സു തിരിഞ്ഞ സംഭവം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു വിശുദ്ധ അന്ത്രയോസ് പിറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അയാളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ തങ്ങളിൽ നിന്ന് പിറക്കുവാനിരിക്കുന്ന കടിഞ്ഞൂൽ പുത്രനെ സർവേശ്വരനെ കാഴ്ച കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നേർച്ച നേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 
എന്നാൽ കഴിഞ്ഞൂൽപുത്രനായിട്ട് പിറന്ന വിശുദ്ധ അന്ത്രയോസ് തൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ നേർച്ച ആദിയിൽ നിവർത്തിക്കാതെ ദുഷ്ടന്മാരായ സഖികളുമായി ചൂത് കളിച്ചുകൊണ്ടും ലോക പൗരുഷങ്ങളെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും നീചമായ ഭോഗസുഖാദികളെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടും നടന്നു വരികയും ഇങ്ങനെ ദുഷ്ടന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യനായി തീരുകയും ചെയ്തു ഗുണവതിയായ മാതാവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അഹങ്കാരപൂർവ്വം പരിത്യജിച്ചിരുന്നു തന്മൂലം അന്ത്രയോസിൻ്റെ അമ്മ അധികം സങ്കടപ്പെടുകയും അയാൾ സൽസ്വഭാവിയാകുവാൻ ദൈവമാതാവിനോട് ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചു വരികയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഏറിയ നാൾ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം പ്രാർത്ഥിച്ചു വന്ന കാര്യം സാധ്യമായി ഒരു ദിവസം അന്ത്രയോസ് ഒരു വലിയ കളിക്ക് വട്ടം കൂട്ടുകയിൽ മാതാവ് കരഞ്ഞ് ഏറിയ കണ്ണുനീരൊലിപ്പിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ദുഃഖ കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കുറേ നേരത്തേക്ക് വിചാരമഗ്നിയായി നിന്നുകൊണ്ട് മാതാവ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകന് നിൻ്റെ പിറവിയുടെ തലേ രാത്രിയിൽ ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു ഞാനൊരു ചെറിയ ചെന്നായിയെ പ്രസവിക്കുകയും അത് കർമ്മലസഭയിൽ പ്രവേശിച്ച് അത്ഭുതമായ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയായി തീരുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് എൻ്റെ സ്വപ്നം ഇത് കാരണത്താൽ നിൻ്റെ പിതാവും ഞാനും ഈ തിന്മ വരാതിരിപ്പാൻ വേണ്ടി നിന്നെ ദൈവമാതാവിന് കാഴ്ച കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടതുപോലെ ദുർനടപ്പിനാലും വലിയ ക്രൂരതയാലും ചെന്നായിക്ക് തുല്യനായിരിക്കുന്ന നിന്നെ പ്രസവിച്ചത് നിമിത്തം ഇടവിടാതെ ഞാൻ കരയുന്നു എങ്കിലും നിന്റെ നല്ല നടപ്പ് കൊണ്ടും ഭക്തി കൊണ്ടും നീ ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ ആയാൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ഞാൻ മരിക്കും ഈ വചനങ്ങൾ അസ്ത്രങ്ങൾ പോലെ അന്ത്രയോസിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിഞ്ഞത് നിമിത്തം പൂർണമായി മാനസാന്തരപ്പെട്ട് തൻ്റെ മാതാവിനോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അമ്മയെ ക്രൂരനായ ചെന്നായെപ്പോലെ നടന്ന ഞാൻ സാധുശീലമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാട് പോലെ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മ മരിച്ചു പോവുകയില്ല ഏറിയെന്നാൾ ആ ദുഷ്ടമൃഗത്തെ പോലെ ഞാൻ നടന്നു വന്നു എന്നാൽ അമ്മ കണ്ട സ്വപ്നം നിറവേറി കാണുവാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇടയാകും എന്നെ ദൈവമാതാവിന് അമ്മ കാഴ്ച കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ ആ പരമനായികയ്ക്ക് ഞാനും എന്നെ തന്നെ കാഴ്ച കൊടുക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത അപേക്ഷ നിഷ്ഫലമായി പോകില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് അമ്മ സന്തോഷമായിരിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചെയ്ത ദ്രോഹത്തെയും വരുത്തിവെച്ച സങ്കടത്തെയും ക്ഷമിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു നമ്മുടെ അന്ത്രയോസ് ഈ ആശ്വാസജനകമായ വചനങ്ങളെ പറഞ്ഞ ഉടനെ പുറപ്പെട്ട് കർമ്മല സഭക്കാരുടെ ഒരു ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോയി പരിശുദ്ധ കന്യകയുടെ പീഠത്തിന് മുമ്പാകെ സാഷ്ടാംഗമായി വീണ് തന്നെ സർവേശ്വരനും ദൈവമാതാവിനും ബലിയായി കാഴ്ച കൊടുത്തു ആ ക്ഷണത്തിൽ തന്നെ ദൈവകൃപയാൽ വേറെ മനുഷ്യനായി ആ സന്യാസ സഭയിൽ ചേരുന്നതാണെന്ന് സ്ഥിരപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും അപ്രകാരം അതിൽ പ്രവേശിച്ച് കഠിന തപസ്സുകൾ ചെയ്ത് ഗുരു പട്ടമേറ്റ് ഒടുവിൽ ഏറ്റവും കീർത്തിമാനായ ഒരു മെത്രാനാവുകയും ചെയ്തു ഇദ്ദേഹം ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും ദൈവമാതാവിനെ അത്യന്തം ഭക്തിയോടുകൂടെ സേവിച്ച് തന്നെ ദിവ്യമാതാവിൻ്റെ ദാസൻ എന്ന് വിളിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു വന്നു നാം എല്ലാവരും ഈ മഹാപുണ്യാത്മാവിനെ പോലെ നമ്മെ മുഴുവനും ദൈവമാതാവിന് കാഴ്ച കൊടുക്കണം ജപം അത്യന്ത സ്നേഹത്തിന് യോഗിയായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയമ്മ അങ്ങേ തിരുനാമം നാവിലുദിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും ഹൃദയത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അങ്ങിൽ ഭക്തി ജനിക്കുന്നതുമല്ലാതെ അങ്ങയെ നിരൂപിക്കുന്നവർക്കെല്ലാവർക്കും അധികമധികമായിട്ട് അങ്ങയെ സ്നേഹിപ്പാൻ കൃപ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുവല്ലോ നാദേ എൻ്റെ ബലഹീനതയെ നീക്കി എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തി കണ്ണുനീരിൻ്റെ ഉറവയായ ഈ സ്ഥലത്തിൽ എനിക്ക് വേണ്ട അനുഗ്രഹങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് തരുവിക്കണമേ അങ്ങ് സർവേശ്വരനായ ദൈവത്തെ പ്രത്യക്ഷമായി കണ്ട് ദൈവത്തോടെ ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുകയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്നവരിൽ വെച്ച് അങ്ങയേക്കാൾ യോഗ്യതയുള്ളവരാരുമില്ല മോക്ഷരാജ്ഞി നിൻ്റെ തിരുക്കുമാരൻ്റെ പക്കൽ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെല്ലാം നിശ്ചയമായി പ്രാപിക്കുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നാളൊക്കെയും നിൻ്റെ തിരുക്കുമാരനായ ഈശോ മിശിഹായെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടെ സ്നേഹിച്ച് പരലോകത്തിൽ എന്നേക്കും ആ ദിവ്യരാജനെ വാഴ്ത്തി സ്തുതിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കണമേ വിശുദ്ധ ഭരണർ ദോസിൻ്റെ എത്രയും ദയുള്ള മാതാവ് എന്ന ജപങ്ങളും എല്ലാ ദിവസവും ചൊല്ലുന്ന മറ്റെല്ലാ ജപങ്ങളും ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം സുഹൃത് ജപം മറിയമേ നിനക്ക് സ്വസ്തി നാദയെ നിനക്ക് സ്വസ്തി സമുദ്ര താരമേ നിനക്ക് സ്വസ്തി ഇന്നത്തെ സൽക്രിയ ശവകുടീരങ്ങളിൽ പോയി ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം